，还是你这儿亲戚。我爸昨天唠叨了我一宿，你又惹你爸生气了？我哪惹他生气呀？他呀说我个人生活作风有问题啊，就因为沈欢哥抱了我一宿。啊？你跟沈欢哥拥抱了？不是我跟沈欢哥拥抱，是他抱。哎呀，不是。这么跟你说吧，是我跟沈欢哥讲清楚了，我说你以后别再对我好了，也别再帮我了。然后他说好，那咱们来个离别的拥抱吧。哎，寸点就被我爸看见了。除了你爸看见，没别人看见吧？还有许涵，和他吧。啊？那你可得好好解释解释，别让人家误会了。我解释什么呀？什么都没有，我这越解释不就越乱吗？抱我？那他还跟李小春拥抱了呢，抱得很紧的，很紧。还吃醋了？行行行，你俩扯平了啊，扯平了。哎，你看，我刚才研究半天啊，我看你这小工艺品越做越好，你这老作坊是不是已经步入正轨，现在已经赚钱了？哎，你别提了，我现在呢就是自己出设计图，然后和卢匠师傅们一块做，再在网上出售。但从效益上来说，入不敷出，不赚钱呀？嗯，你找到原因了吗？原因就是大家对琉璃还是有误解，他们呀就觉得这琉璃呀就是玻璃，它不值钱。哎呀，我之前都这么认为。你看吧，所以呀，就大家他不知道琉璃的制作过程，也不知道琉璃的价值，这个就是问题所在。嗯。哎，学我呀？学你什么？你看现在这网上自媒体这么发达，用户那么多。对吧？你去拍一些什么小视频，再注册一些直播的账号，就给你这些工艺品去宣传一下。不瞒你说呢，这些作品啊，都是我试试水、做着玩的、嗯。我真正想做的是高端的琉璃艺术品，那种一对一、私人定制的。我对那种批量的生产特别排斥。但是现在的现实又让我很为难。你这思想就有弊端了。年轻人思想要活一点。谁说让你在网上注册个号，就是为了卖产品啊？你可以通过网络来宣传这个琉璃的工艺，啊，比如说像你这个作品，你看啊，这里面这花是怎么做成的，包括这个银色的花蕊，像我这种老百姓我就看不懂了。你就通过这个网络，你给大家讲一讲这个制作过程啊，这个工艺呀、啊，这叫什么？这就叫价值。好像还有一点道理，啊，看来我要重新整理一下我的思路。什么？廖春也喜欢你啊？他不是喜欢我，他是以为我是个有钱人。你跟他解释啊，说明白啊。我解释了，人家不信呀、啊。你说这事儿要是，笑你知道怎么办呢？他不是那种小气的人。哎，女孩啊，都愿意吃醋。廖老师帮了我那么多的忙，人家难得开一次口。要搁你，你怎么着？你不不答应啊？也是，没事儿。等他了解了我的真实情况之后，他自己就颠了。现在是喜欢，万一爱上了呢？你是盼着是怎么的呀？我房子都卖了，一穷二白的，除了杜笑宇，谁能爱得上我？你有完没完、啊？我这不是，觉着让你跟笑宇提前说一声为好。我那老婆饼给谁买的呀？啊、嗯，那就好啊。哎，亲哥呀，你把这当自行车开呢，快一点儿。这是我借朋友刘宝的车，你给人不得注意点开吗？我房子卖了，我有钱，来来来，咱俩换着，我我开行吗？哎呀，我快点开，行了，好了。咱们先等等许老板啊，有件事儿我得弄清楚了，这是原则问题。如果这个姓许的人品有问题，这活咱不能干，是不是？对，不能干。他一会儿就来了。对，这会大家都在呢。辛苦了，辛苦了，辛苦了。哎哎哎，你又来了。啊，我找许涵。我们这不也等他呢吗？啊，那怎么不干活啊？干活不着急，小姑娘，我问问你啊，你知不知道许涵已经有女朋友了？谁呀、啊？
。哦，那你不知道？你没听说呀？哎，这人呐，不过这事儿也不怪你啊。主要问题我看还是在许涵。一会儿他回来就真相大白了，不过你要做好心理准备。看看，来来来，来来来，哎呀，这你这这地方这山清水秀的，这那个挺有特色。嗨，公司刚成立，还是有些乱。你呀、啊，你也是真有心呐啊,啊！你说为了笑语，你在木西谷这个地方成立一个公司，这不都是应该的吗？那个，你没生笑语气吧？我怎么可能生笑语的气呢？是啥呢？他让许涵呐给骗了，这事儿呢，反正也怪我、啊，这没跟你说清楚，他是怎么回事呢？他陪许涵回北京啊，是骗他家那房本去了，其他事啥都没有啊。这个你千万别别走心，别在意，听见没有？叔，您误会了，那笑语就是我妹妹啊。你说这不就咱们俩人？你就咱俩，你说你还不跟我说心里话呢？你对笑宇，我能看出来，其实呢，叔也挺看好你，啊，笑宇这孩子呀，不是太懂事儿，有些事儿啊想不明白，但是你呀、啊，你得坚持，听见没有？坚持就是胜利啊！哎，男人嘛，不管干啥，要有格局，有胸怀。是，我知道。啊，叔，我我有个事儿想跟您商量一下。呃，你说。伯伯，李伯伯，你们怎么都不开工啊？笑雨来了。许涵呢？我们也都等他呢，也该来了。这下子人都到齐了啊！这是什么局面啊？这应该是要死的局面。许涵，许涵。哎哎哎，哥，有事说事啊。那个，不用行这么大礼。跟我客气什么？没跟你客气。爹，太尴尬了。咋的了？我问问你啊，你得说清楚，要不然可别怪我们撂挑子。这怎么就撂挑子了？这怎么都不干活了呢？啊？你是不是脚踩两只船呢？船在哪儿呢？没有。不是，你这干嘛去啊？笑雨啊，你别走，今天当面锣对面鼓，让他说清楚，我给你做主。闹着玩，怎么还抠眼珠子呢？你们这话不能乱说呀！说清楚什么呀？你得解释清楚啊，不然我怀疑你这个人品有问题。他是谁？他是廖锦熙老师的女儿，叫廖春，马上就成为我的员工了。他怎么说是你女朋友呢？什么时候发生的事儿啊？啊？放开，放开！看着你像个老实人。原来你跟陈世美他们是一道号的，咱们不干了！哎，不干了！哎，等等等我，大家听我解释啊！我郑重的宣布，我许涵这辈子只有一个女朋友，那就是杜笑宇，明白了吗？你你不是说是他女朋友吗？你误会了，李师傅。我那天的意思是说，我是许涵的女性朋友。哎，你你说是女朋友啊？肯定不是那么回事儿。我要是是他女朋友的话，我不就叫他亲爱的了吗？你看你这年轻人，女朋友女朋友，这你得说清楚了，这是两码事儿。你这这这人整的，这这是不是能还我清白了？那这个笑语跟你什么关系呢？亲爱的吗？哎呦呵，这鸡皮疙瘩掉一地啊！你们别在这儿影响我们干活了，走，咱们干活去吧。啊，大家伙加把劲儿！哎，徐涵，你等会儿，你要跟我说的话，你爸在电话里面都跟我说过了。峰哥，帮忙照顾一下廖春妹妹，然后把民宿的情况好好介绍一下，越具体越好啊。徐涵，哎。
事嘛，咱既能到你那个朋友那儿去参观参观，学习学习，然后去取取经，这咱还能一家人去玩一玩，是吧？是呀、啊。但是吧，我怕笑雨。你担心笑雨不去是吧？对呀、啊，我怕他没时间呀。有没有时间，他说了不算，这事我定。啊，想一切办法，我得让笑雨跟咱们一块去。行，好嘞。等我房子一卖，拿到钱了，第一个就还你。着什么急啊！我还没催呢。一码归一码。好啊，那利息怎么算？我以后的钱不都是你的吗？哎，对了，嗯，我还给你买老婆饼。一点诚意都没有，也不会多让几分儿。风大，吃一小口就行。嗯，来，嗯，哎，这太大了，拿回去吃。看来这饼也不咋地。你说你也挺有意思的啊。嗯。为了跟我赌气，还跟欢哥抱一块儿，你弄得人家欢哥很尴尬。我没跟你赌气啊！你别装了，你不是看见廖春抱了我，你生了气了吗？我可没有那么无聊。啊，人家女孩抱我，你都不吃醋啊？有什么醋可吃的呀？我就那么不重要吗？嗯？嗯？嗯嗯嗯我爸。他也看见你和欢哥抱一块儿了。哦。咱年纪大了，有点封建，你能理解吗？理解。我爸也看见了，但我跟他讲清楚了。哎，那咱找个时间跟我爸解释一下呗。解释？啊。解释什么？他误误会了吗？对呀、啊，你都说了这是误会啊。那那他不这么想啊。那既然是叔叔想多了，就应该是你主动去把这个误会解开，就像我跟我爸爸说清楚一样啊。我跟他解释了，解释不通，而且我刚把房子给卖了，正跟我斗气呢。那也怪我呀。我没说怪你啊，你就当为我不行吗？我就事论事啊，我没有做错事情，我为什么要去道歉呢？我没说让你道歉，我什么时候说？我跟欢哥就是抱了一下，我做错什么了？那你和廖春还抱了呢。而且更夸张，你看见了，是他抱的我，那是沈欢哥抱的我呀。哎，你雇廖春当员工，我也没说什么吧。我回来路上不是给你打电话跟你说过了吗？我是还廖老师的人情。再说廖春她也不是什么坏女孩，她她她她确实是过度的奔放了，好吗？哦，明白了。廖春呢，人挺好的，就是奔放了一点。你跟她抱了一下，一点事儿没有。我明白了，我能够理解。那沈欢哥抱我，你也能理解了吧？你跟这儿找平衡呢？这不是找平衡啊！人家姑娘喜欢你，你一点没感觉吗？我跟你说过了，我是还亮老师的人情，是说不明白还是怎么着？他爱怎么想那是他的事儿，我心里边只有你不就完了吗？我心里面也只有你呀、啊。那这么简单的事情为什么要搞复杂？那为什么非要小题大做呢？为以后考虑考虑，一辈子的事儿呢，打下一个好基础不行吗？不是你，你怎么就？那么倔呢？我跟你说不明白了是吧？说不明白别说。哎呀呀呀呀呀！脾气那么大呢？你知道我脾气大还拱火呢？我拱什么火了？说不清楚了是怎么的？我必须要跟你说一下，许涵呢以前还有点积蓄，自从干了这个民宿以后，兜里是一毛钱都没有。我问你了呀，我查户口了吗？我就是给你介绍一下这个情况。许涵的情况我已经十分了解了。那你还想了解一下？没有了，一点都没有了。啊，对，我有件事我必须要跟你说清楚了。现在你看到工地干活的所有工人，他们到现在一分钱工资都没拿到。哼，怎么可能呢？哎，我怎么说你才能相信呢？逗我玩呢吧？不给钱人凭什么给他干活啊？为了情谊，你信吗？你这也太离谱了，你一看就不会撒谎。
这样啊，你现在去现场，你问问李师傅他们，这些工人有一个算一个，从哪干活第一天起，他们就一分钱都没拿到，你问问去。不用，天都这么黑了，赶紧回去吧。我还有好多活没干呢。这活不是一天就能干得完的。我的情况，欢哥给你介绍过了吧？对不起、啊。不是，咱不说抱歉的事儿啊。我就抱你那个事儿，我真不是故意。这事儿不提了，下不为例。你这太奔放了。知道了，我来你这儿就来上班的。我爸是让我跟你好好学习。好，既然你这么说了，这工作就是工作，以后咱们不说其他的。你这就是打算录用我了呗？民宿建成之前，算是试用期吧。徐涵，我淡定。这是又要起飞啊！请看，花刀在那边。收到。你们还没有冰释前嫌啊？他觉得他有难处，难道我就没有吗？你看，我爸脾气那么臭，我都给他说明白了，他为什么就说不明白呢？什么事情都交给我来做，他为什么就不能够从我的角度？出发思考问题呢？哎，你觉得有没有这种可能性啊？就是你们两个人啊，其中有一个人先退一步，那个人肯定不是我。凭什么要女人先让步？嗯，哎，你说，如果说你退一步，他进了一步，他进了一步之后发现你退了一步，他又退了一步，会不会和现在的结果不一样？你说绕口令呢？就这么一点事儿，他跟我计较半天，一点都不打得起。怎么感觉你们两个人较劲，有点乐在其中的意思？哪有？这是不是就是你们两个人爱情的表达方式啊？这哪是爱情？仇人才会这样互相伤害。嗯，你看自古以来啊，都说是恋人是冤家，你听过仇人是冤家吗？其实啊，感情就是这样的。你看像我跟王丽，这就是打打闹闹的。你你也过来了，你跟王丽要是没有你那个婆婆，你们俩其实挺好。其实我婆婆，啊，我是能理解她的。现在主要是我自己的问题，我分身无数啊，只能顾一头。那我也只顾一头，我就顾事业。反正我想好了，如果许涵今天再不给我打电话，那我就再也不给他机会。你不许跟他通风报信啊！这。这这么严重吗？嗯。那你，你刚才跟我说了这么多，你不就是想让我给你通风报信的才没有呢，我就是想看看他到底会怎么着。哎呀，女人心海底针，血太惨了，你到底是占哪一头呢？<笑>现在这么放松吗？啊，不知道着急，是吧？不着急嘛，房子卖了，我不就跳下进了吗？哎哎哎哎哎，我没说这事儿，我说秦生，天天在老公房，陪笑宇，表现，可积极了。你不是说你不去老公房吗？那还不允许人家路过了。天天路过呀！你看你这个人，我跟你说，亲生的，你老反问我干什么呢？那天天去啊，天天去，但一定有人欢迎才行，等不到我。哎哎哎哎，不是听你这话意思怎么的？责任还在小雨呗，一巴掌能拍响吗？啊，既然跟了我，那就得坚决的拒绝别人。哎呀，哎呀！要脸吗？要脸？谁跟你
，怎么就跟你了？什么时候确定跟着你？来。家人在一起就是开心，是啊，叔叔就不谢你了啊，太好了，说明您没拿我当外人。对，哎，小雨啊，今天这事儿就你亲生哥为你安排的，你说句话呀。谢谢你，生哥。嗨，跟我还客气什么呀？你看，我最近这边特别忙，你那公司也刚成立，以后就不用你多费心了，你的好意我先给你。小雨，你说什么呢你啊？啊，金生，你记住啊，我们家的大门永远向你敞开。放心，我知道这个。不好意思，我有点事，我就先走了啊。那行，哎，那先走吧啊。金生，别在意啊。我知道。哎，好嘞，好嘞。慢慢开啊。杜小雨。梁小姐，什么事儿啊？突然约我？我现在在许涵那儿打工呢。是吗？哦，那是好事啊。你上回跟我说你俩是好朋友，那许涵提起你来反应怎么那么大呢？许涵可能稍微对我有点误会。谦虚，何止是误会呀、啊？而且据我了解，许涵也没有你说的那么有实力吧？是吗？哦。我也是听朋友说的，我也是听朋友说的，就是你跟杜小雨之间呢，你们俩其实也没有那么简单。许涵说的吧？哎呀，许涵这人啊，什么都好，就是稍微有点小心眼儿啊。钱总，大家都是聪明人，我话都说到这份上了，咱就别演戏了。哈哈哈哈那就。摊牌了呗。其实你们三个人之间是什么关系，我一点兴趣都没有。对徐涵也没有啊。有那么一点点，但是绝对没有到了为他大费周章的地步。这爱情也不能当面包吃。我是一个注重实质的人，您能看出来吧？明白。廖小姐是不愿意帮忙了。怎么能用帮忙这词儿呢？我非常讨厌这个词儿。我认为世界上只有两种关系：利用、被利用。可天底下呢，又没有免费的午餐吃，所以您说这事儿怎么办好呢？那就不绕弯了呗。好啊。那好，我希望你继续留在许涵身边，追求她。仅仅的追求他，还得替您破坏他跟杜小雨的关系吧？我就喜欢跟聪明人合作，我就喜欢跟有实力的人合作。那您需要什么报酬？你看我，这也挺不容易的，又得搭时间，又得搭精力，还得动点真感情，我可太难了。一定不会亏待您。那咱们合作愉快。合作愉快。怎么连个朋友圈都不发呢？真有那么忙吗？好，我大人不计小人过，我主动联系你一下，你也既往不咎，好不好？
Ja da. Nebleja. Chile me yora. Boh. Tajja. Ja da. Nke. Wo du zu du nie xin ni. Ni shi bi hen kai xin na. Bu xi. Tajja. 你怎么还不哄我？我给你的期限已经到了。你信不信我真的离开你？我没有开玩笑。好吧，看在你之前的表现，我再让最后一步，再给你两天时间。是听到乏味的歌曲，现在却那么动听。走过一段段平淡无奇，才发现最美的是曾经。我想你的心情，像风筝，像星星。捉不到，又那么清晰，那一刻的背影，那一天的简讯，是脑海里的自己。我想你的风景是大海我的梦想终于实现了，没错，就是他，和梦里梦见的一模一样，甚至更完美。我相信匠人的手做出来的东西是有温度的，就像我对这座民宿的情感一样，它不仅仅是我的作品。从现在开始，它是我人生的一部分。这个脸呀、啊，儿子跟我说了，他的民宿建好了，叫咱们过去住几天，多好的事儿啊！不去，不想去。你是不是又要搞事儿啊？当心儿子跟你脱离父子关系。他敢，他为那个乡下姑娘敢跟我脱离父子关系，哼哼，我真就不信了。儿子都长大了，他自己有自己的想法。你说你难为他干什么呢？孩子吧，走吧。哎呀，都是你惯的。他那种不听劝阻、一意孤行，是跟你一模一样，都是你遗传的。怎么，孩子优秀的地方都跟我没有关系了？行行行，嗯，孩子好的地方都像你，不好的地方都像我，行了吧？我看差不多。你看啊，咱们儿子，有事业心，办事能力强，脑瓜子灵光。这都继承我的血统，嗯，就是这个选不好女人都像我呀。我当初啊也是看走了眼，这个生气了。哎
拿着什么呀？又瞎买东西吧？我用我自己的钱买的，怎么了？什么你自己的钱？不都是家里的钱吗？哼！哎，你是不是给那乡下女孩买的礼物啊？不是这么大的事儿，你怎么也不跟我商量啊？不是，让我看一下。看什么看呀？又不是给你的，小家子气。我小丫头钱，行，那你自己去吧。去就去，我一个人去了，这事儿啊，我就定了，你可不要后悔。哎，你等等等等，行行行，我跟你去，走吧。衣服拿着。听说许寒的民宿要开业了，你说他不是白眼狼吗？啊，连我都不告诉，眼睛里还有我这房东吗？这小子人品肯定有问题啊！你说你，他应该跟你说吧？这就说明他心里没有你，咱们一家人全被他利用了。这个中西混搭，二中太有才了。嗯，爸，怎么样？这怎么样？北京那么好的房子卖了，就为了这地方？他不懂，他没有你这个品味啊，儿子。这个地方怎么了？你瞧瞧多好啊！山好水好啊，空气还好，人还这么朴实，你说是不是？哎，姑娘，好，你好。哎，叔叔，慢点，慢点，叔叔慢点。哎，走走走走走。这个臭脸真是难看死了，还是不接受杜小雨、啊。儿子，你放心，妈妈认可小雨就行了。她呀，做不了这个主。哎，小雨呢？啊，她有别的事儿。哎哎，你们俩，你们俩，你们俩是不是闹别扭了？没是不是许安让你来的？不是，我自己自愿来的。啊，许安那边民宿不开业了吗？然后忙得热火朝天。哎，少宇啊，我主要是来呢，想把你拉走。许安他爸爸来了，我觉得你应该见面了，跟他解释解释。我不去，你去吧。哎，少宇，你说你你跟许安在一起挺不容易，你应该知道什么叫做珍惜，对吧？我和许安分手了。什么时候的事儿啊？此时此刻，从现在开始，我和许安没有任何关系，我没有开玩笑。妈，哎，喝杯水。哎呀，小心烫了。烫了呀，儿子。没事，还没烫呢。对了，他了。你呀，去给小雨道个歉，哄哄他。嗯，以后再说吧。怎么，怕伤面子
本来也是为我们俩好，你说他跟我鸡头白脸的。你呢，想要别人理解你，首先你得理解别人，是不是这个理啊？嗯。嗯行了，妈妈知道，这个男人呀，面子最害人了。不过你妈妈我呀，有备而来。什么意思？妈妈呢也笑意准备了一个礼物，本来是想作为见面礼，亲自送给他的，现在帮我去。不给，多好的理由啊！又不伤面子。笑语呢是个聪明的姑娘，她是见到礼物呀，她就会觉得爸爸和妈妈对她没有成见，误会解开了，她一高兴，哎，你再把她请到家里来，到时候妈妈我呀亲自下厨给她做几个拿手菜，还给你爸爸做工作，这一来二去的不就好了？我怎么有这么好的妈呀？<笑>你的妈妈还很漂亮，很智慧，是不是？对对，全都对。<笑>你呀、啊，别闹了啊！我是了解你，你就是动动嘴儿，别往心里去。干嘛呀？谁说我就是动动嘴啊？啊？我发完朋友圈，你走吧。哎，小小雨，你。本姑娘正式恢复单身状态，希望朋友们祝福我。才来呢你啊？怎么了？还怎么了？出事了不知道啊？出啥事？这么半天没看手机啊？哪有时间呢？朋友圈，看看朋友圈，现在看，现在看。咋了？咋了？咋了？我我我拿着看。朋友圈。哎，笑。长没长心呢？怎么还笑呢？我还以为多大的事儿呢。还多大点事？要跟你分手了，人家恢复单身了，没看见吗？不对呀、啊，你看我给你翻译翻译啊。嗯，许涵，嗯，你快来哄哄我，我想你了。我发朋友圈特此声明，我只爱许涵一个人。是是我，是你不识字儿啊，还是我眼睛不好使？你别闹了，你怎么这么能闹呢？女孩都这样，有话不好好说，非得反着说。小雨，你开门啊！我知道你在里边呢。你不开门，我可踹了！你这门可不金踹啊！你走，我不想见到你，走开。哎呀，哥
怎么的？因为发个朋友圈就跟我恩断义绝了？这么长时间没联系了，跟分手有什么区别啊？那不都在心里边呢吗？再说了，我这不来了吗？晚了。哎呦，你别闹了，行不行？我才不信你舍得跟我分手呢。你爱信不信，你走吧，我们已经分手了。那，分手你是不是出来让我见你一面啊？咱最后有一个分别，是不是？怎么的？你是怕我见着你，你你你伤心落泪啊？你少臭美了，我才不会因为你哭呢。那女孩哪有分手不伤心落泪的？除非你是不想跟我分手，才用这种套路来逼我找你。我没有那么无聊。你你不不见我是不是？那行吧，那你就跟里边生着闷气去吧，我才不哄你呢。我走了啊。啊，那个，我我我来找你是是因为我要替我妈给你送东西，可惜了了的，人家一片好心，是要给儿媳妇一见面礼，谁成想呢，变成分手礼了。你少骗我！我骗你干嘛？在我手里拎着呢，你看看啊。我才不会上当呢，你快走吧。行。我就把这东西给你放在门口的桌子上了啊！喜不喜欢呢？你回头告诉我一声，我也跟我妈说一声，让她高兴高兴。我走了。